అండ్ ఈ రోజు వ్లాగ్ స్పెషల్ ఏంటంటే గుడ్ న్యూస్ తో పాటు మీకు ఒక పరిచయం చేయబోతున్నాను ఎవరిని అంటే నేను కష్టాల్లో ఉండేటప్పుడు నేనున్నాను మిత్రమా అని నాకు చేయూతనిచ్చింది ఈ అఖాండ యాత్రలో నేను టెన్షన్లో ఉండేటప్పుడు అరే మిత్రమా నేనున్నాను అని గుర్తు చేసింది తర్వాత బాధల్లో ఉండేటప్పుడు చాలా నేను ప్రశ్ చాలా దుఃఖానికి లోనైనప్పుడు నిరుత్సాహకు లోనప్పుడు నేనున్నాను మాత్రమా అని ఉత్సాహపరిచి ఉర్రుత లూకించే శక్తినిచ్చింది మీకు తర్వాత నేను చాలాసార్లు చాలామందితో అపాసపాలు అయినప్పుడు తర్వాత చాలామంది నన్ను హేళన చేసినప్పుడు నేనున్నాను మిత్రమా అని నన్ను సపోర్ట్ చేసింది తర్వాత నేను నన్ను అందరూ నెగిటివ్ మైండ్తో నన్ను పుష్ చేస్తున్నప్పుడు అరే మిత్రమా నేనున్నాను అని నన్ను చెయ్యూతనిచ్చి పైకి లేపింది తినేనండి చిట్టుబాబు ఫ్రమ్ స్కాట్లాండ్ ఇది సరదాగా అండి ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరిస్ట్ చేయాలితో ఎవ్వరూ తాకండి ఇది జస్ట్ ఫన్ కోసమే ఇది నేను ఒకరికి గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి తీసుకెళ్తున్నాను మా మామయ్యకి ఇది చాలా ఇష్టం అండి సో తనకి ఇవ్వాలన్నమాట తనకు కూతురు ఉంది నాకు ఇస్తారేమో ఈ మందు బాటిల్ ఇచ్చి నేను కాకా పడుతున్నాను సో ఇది నాటకం అనమాట సో మామగారికి కూతురు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అచ్చికి బుచ్చికి లాడి మచ్చికి చేసుకొని ఇలాంటి కాకా పట్టాలన్నమాట మీకు కూడా చాలామందికి తెలుసు సో మామయ్యలు ఎవరికైనా కూతురు ఉంటే మామూలుగా కాకా పట్టడానికి ఇలాంటివి బాగా ఉపయోగపడతాయి వన్ సెకండ్ అండి ఇది జస్ట్ ఫండ్ కోసం సినిమాలో చూపించినట్లు యాక్టింగ్ చేసి చూపించాను ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరిస్ట్ హెల్త్ ఇంకా గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటారా మాకు కోవిడ్ నైన్టీన్ టెస్టులు చేశారండి ఆ టెస్ట్లన్నీ మాకు సక్సెస్ఫుల్గా మాకు నెగిటివ్ వచ్చేసాయి అనమాట సో అందుకే మేము అందరం ముంబైలో ఉన్నాం చూస్తున్నారు కదా ఇదంతా అసలు న్యూయార్క్ లాగా ఉందండి న్యూయార్క్ మయామి మేము ఎక్కడి నుంచి అయితే వచ్చే దూరం ఉందో చూస్తే చాలా ఈ పోర్ట్ ముంబై పోర్ట్ ఏదైనా ఉందో ఇది చాలా పెద్ద పోర్టు చాలా బిజీయెస్ట్ పోర్ట్ అనమాట సరుకులు ఎగుమతులు దిగుమతులు చాలా అవుతుంటాయి ఇంకా ఇది చూడడానికి న్యూయార్క్ లాగా ఉందండి ఎందుకంటే ఈ పోర్ట్ అనేది చాలా పెద్ద పోర్ట్ అనమాట యాక్చువల్గా అక్కడ ఒక క్రూజ్ షిప్ ఉన్నది నేను నేను చూసిన పోర్ట్స్లో వచ్చి కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది చాలా బెస్ట్ అండి కాకపోతే క్రూజ్ షిప్స్ ఇక్కడికి రావు వస్తే కనుక పోర్ట్ పర్వాలేదు ఇంత పెద్ద షిప్ని ఇంత పెద్ద షిప్ని డాక్ చేసిందంటే ఇంకా ఇంకా మనకి ప్లేస్ ఉంది అంటే ఫ్యూచర్లో కూడా ఫ్యూచర్లో కూడా దీనికి రెండు ఇంతల షిప్ వచ్చిన డాక్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంది చాలా దేశాలకి కెపాసిటీ లేక చైనా అటువంటి దేశాలకి క్రూజ్ షిప్ పెద్ద క్రూజ్ షిప్ని డాక్ చేసుకునే కెపాసిటీ లేదు దీనికి ఉంది చూస్తున్నారు కదా డాకింగ్ ఫెసిలిటీ అయితే చాలా బాగుంది సో మీరు క్రూజ్ షిప్స్ కనుక ఇంప్రూవ్మెంట్ క్రూజ్ ఇండస్ట్రీ కనుక స్టార్ట్ చేస్తే ఇంటర్నేషనల్ క్రూజ్ షిప్స్ ఇక్కడికి రావడం సో ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్ ఇంటర్నేషనల్ క్రూజ్ షిప్స్ వచ్చేటప్పుడు గెస్ట్లు కూడా వస్తారు సో గెస్ట్లు వస్తే మనకి టూరిజం ఇండస్ట్రీ బాగా పెరుగుతుంది డబ్బులు బాగా వస్తాయి టూరిజం బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే షిప్ ఏదైనా డాక్ చేయాలంటే ఇక్కడ దీనికి ఈ పోర్ట్కి డబ్బులు కట్టాలి సో ఆ విధంగా కూడా మన మన ఇండస్ట్రీకి మన సో మన గవర్నమెంట్కి డబ్బులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి చూద్దాం ఫ్యూచర్లో ఇంప్రూవ్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నానండి వచ్చి చాలా రోజులు అయిపోయింది కదండి ఉన్న డబ్బులు అన్నీ అయిపోయాయి అనమాట సో ఏటీఎంకి షిప్లో ఏటీఎం ఉంటుంది ఏటీఎంకి వెళ్ళి కొంత కొంత మనీ తీసుకొని వస్తాం అనమాట సో నాకు బ్యాంక్ ఏటీఎం బ్యాంక్ కార్డు ఉంది ఏంటంటే నాకు సిటీ బ్యాంక్ ఉందన్నమాట యుఎస్ది సో దాంతో వెళ్ళి యూజ్ చేస్తాను డాలర్ మోస్ట్లీ డాలర్లే వస్తాయి సో డాలర్లోని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇండియన్ రూపీస్కి డాలరే బెస్ట్ అనమాట మంచి ప్రైస్ వస్తుంది ఇదంతా క్యాష్ను క్యాష్నోకి డబ్బులు అవసరం కాబట్టి అక్కడే ఏటీఎంస్ ఉంటాయి అనమాట సో నేను ఇప్పుడు పెట్టేస్తున్నాను కాకపోతే ఇంగ్లీష్లోనే వస్తుంది ఇస్తానండి ధనం మూలం మితం జగత్ దీనికోసం పరిగెడతారు అంతా ఐదు వందల డాలర్లు వచ్చింది తీశాను అంటే ఎందుకు తీస్తానంటే ఇప్పుడు ఇండియా వెళ్ళాం అనుకోండి ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ రూపాయల్లో రావు ఇక్కడ సో ఉంచేసుకున్నాం అనుకోండి ఇండియాలో మంచి ప్రైస్ వస్తుంది కదా సో అవి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్స్కి ఎప్పుడైనా వెళ్ళేటప్పుడు డాలర్స్లో ఉంటే మీరు ఏ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్ళేటప్పుడు అయినా డాలర్స్లోని ప్రైస్ అనేది చాలా మంచిది ఉంచుకుంటే మనకి ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఎక్కువ వస్తుంది అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటర్నేషనల్లో డాలర్స్లోని ఉంచుకుంటే చాలా మంచి ప్రైస్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఎప్పుడు పెరుగుతూ ఉంది డాలర్ ఎప్పుడు తాగా అంత బేగ పడిపోయేది కాదు సో బెటర్ అనమాట డాలర్లో బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి ఓకే షిప్లు ఏటీఎం ఏదో సరదాగా చూసి ఎందుకు వెళ్తున్నారండి అని మీరు అనుకోవచ్చు అంటే వీళ్ళు చెప్పిన రీజన్ ఏంటంటే వీళ్ళు వీళ్ళే బుక్ చేశారనమాట దీంతో పాటు కంబైన్గా వచ్చింది ఇది సో నా డెస్టినేషన్కి వీళ్ళు అంటుంది ఏంటంటే 
బస్ ఫ్లైట్స్లో అయితే మీకు సోషల్ మిక్సప్ పీపుల్ ఉంటారండి మీరు ఫ్లైట్స్లో వెళ్ళారు అనుకోండి బేగా వెళ్ళిపోతారు కానీ మిక్సప్ పీపుల్ ఉంటారు తెలియదు మీకు వాళ్ళకి కరోనా ఉందో లేదో లైక్ మీరు ఇప్పుడు బస్సెస్లో వెళ్తే కంప్లీట్లీ కరోనా ఫ్రీ పీపుల్తో మీరు వెళ్తున్నారు మీరు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అనమాట సో ఫుడ్ డెలివరీ కూడా మాకు బస్సెస్లోకి వస్తుంది సో బెంక పడాల్సిన పనేం లేదు సో హ్యాపీగా డ్రైవర్ కరోనా ఫ్రీ పర్సనే కాబట్టి సో మేము ముంబై నుంచి విశాఖపట్నానికి నేను బస్సులో వెళ్తున్నానండి ఈ జర్నీ చాలా డిఫికల్ట్గా సాగబోతుంది నా ఫస్ట్ టైం లాంగ్ జర్నీ ముంబై నుంచి విశాఖపట్నం అనేది ఎప్పుడు ఇంత చేయలేదు హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం చేశాను కానీ ఎప్పుడు ఇంత జర్నీ బస్ జర్నీ చేయలేదు మూడు రోజుల ప్రయాణం అంటే భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే ఇంతవరకు హ్యాపీగా జర్నీ అయింది కరోనా ఫ్రీతో సోషల్ డిస్టెన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా మంచి సేఫ్గా ఉన్నావు కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు మీకు తెలిసిందే ప్రజెంట్ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో బయట రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈరోజు నేను రికార్డ్ చేస్తున్నానంటే చాలా కొంచెం ఇదిగా ఉందన్నమాట అంటే దిగిపోతున్నాం ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం అన్న ఆనందం ఒకవైపు ముంబై నుంచి విశాఖపట్నం ఎలాగ వెళ్ళాలని ఒకవైపు చాలామంది నాకు కమెంట్ చేస్తారు అన్న ఎక్కడ దిగద్దు ఇక్కడ దిగద్దు అక్కడ దిగండి ఇక్కడ దిగండి అని కానీ సిచ్యువేషన్స్ అలాగ డిమాండ్ చే పరిస్థితుల ప్రభావం అనమాట ఓకే చూద్దాం బస్ జర్నీ వీలైతే రికార్డ్ చేస్తాను లేదంటే రికార్డ్ చేయనని ఎందుకంటే అఖండ యాత్ర అంతం అవ్వబోతుంది తర్వాత రాకాశ నౌకా యాత్ర చాలా దేశాల వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తాను ఓకే అండి వెదర్ ఏం బాగాలేదండి చాలా పెద్ద మబ్బులు కమ్మేసి మొత్తం ముంబైని కమ్మేసింది అంత దారుణ దారుణంగా వర్షాలు అనమాట సో ఈరోజు మేము బయలుదేరాల్సింది మేము క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనమాట మా బస్ రాత్ర ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అన్నారు సో మేము మాకు ఇప్పుడే చెప్పారు అనమాట మీకు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది రేపు వెళ్తారు రెడీగా ఉండండి అని చెప్పేసి సో వచ్చిన బస్సులన్నీ అలాగే ఉండిపోయాయి పాపం ఎవరిని తీసుకెళ్ళట్లేదు అలాగే ఉండిపోయాయి చూసారా షిప్లోని వర్షం పడుతుంది కానీ ఇక్కడ ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం షిప్లో ఉంటుండగా స్విమ్మింగ్ పూల్స్ అన్నీ ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు ఇదంతా రూప్ అనమాట మనకి మనకి ఏం రాదు అంటే షిప్లో ఇలా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ మనం అంటే మనకి బయట వర్షం పడిన అంటే మనం హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట బార్ మందు దుకాణాలు అక్కడ ఉన్నాయి హ్యాపీగా తాక్కుంటూ వేరు నీళ్ళు తొట్టుల్లోని హాట్ టప్స్లోని స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఇది ఓపెన్ టాప్ అదంతా ఓపెన్ అనమాట మొత్తం ఓపెన్ చూసారు కదా వర్షం వర్షం ఉన్నా మనకి వచ్చే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే బయటనే వర్షం లోపలికి వచ్చేసరికి లేదు అంటే ఓపెన్ అది ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది బాగా కానీ ఇలాంటివి క్రికెట్ స్టేడియమ్స్లో మనం చాలాసార్లు వర్షం పడి మ్యాచ్లు క్యాన్సిల్ అయిపోయినా అయ్యో అనుకుంటాం ఇలాంటి సిస్టమే ప్లాన్ చేస్తున్నారు కాకపోతే చాలా ఖరీదైంది ఈ షిప్ అంటే దగ్గర దగ్గర ఏడు వేల కోట్లతో తయారైంది ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట దీని గురించి ఒక షిప్లో వ్లాగ్ చేస్తానండి షిప్ యొక్క డీటెయిల్స్ అవి విని ఓకే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎంత బాగుంటుందో చూసారు ఎంత బాగుందో ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి అవి డిజైన్ అనమాట ఇది గ్లాస్ వస్తుంది లోపల మళ్ళీ ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే ఇదంతా లైట్ సిస్టమ్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా స్విచ్ నీటికి చూపిస్తాను నాకండి ఏది ఏదో ఏదో ఉంటుందండి ఇది అదే ఇదే ఇదే పని చేసి అయిపోయింది చూసారా అంటే ఇందులో ఒకటి అసలు నీట్గా ఉంటుంది అనమాట మళ్ళీ ఇందులోని మనం చెక్ చేయాలి గేమ్ లాగా ఇందులోని చూసారా చూసారా తర్వాత ఇంకా 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 వెరైటీగా గేమ్ టైప్ చూసారా తర్వాత ఇది స్విచ్చెస్ చూస్తున్నారు కదా స్విచ్చెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం ఎన్ని స్విచ్లు ఉన్నాయి మన ఇంట్లో ఒక్క స్విచ్చే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ కొన్ని వేల స్విచ్లు ఉన్నాయన్నమాట గేమ్ టైప్లోని తర్వాత ఇది కూడా దానికి అనుగుణంగా చాలా బాగుంది కదా అంటే ఇక్కడ గేమ్ పిల్లలు వచ్చి అరే ఈ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే అఫ అవ్వలేదు ఎలా వచ్చి మళ్ళీ ఈ స్విచ్ ఆన్ చేయగానే తక్కువని ఆగిపోతే బాగుంటుంది నవ్వుతారు అంటే ఒక్కొక్క స్విచ్ ఆన్ చేసుకొని వెళ్తుంటారు ఏది అవ్వదు ఎలాగ వచ్చేసరికి టిక్ మనీ ఇక్కడ ఆగిపోతుంది ఇది అలా అలా అనమాట మనకు తెలియదు ఎందులో ఏ స్విచ్లోని లైట్ ఉంటుందో ఇది యాక్చువల్గా స్వీట్ ఏరియా అంట స్వీట్ ఏరియా అంటే మీకు తెలుసు కదా ప్రతి ఏరియాలో స్వీట్ రూమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ఒక ఏరియా ఉంటుంది కింద ఉంటారు సో మామూలు 
స్పేస్ రూమ్స్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారు అనమాట ఇక్కడ వాళ్ళకి లోన్లీగా వాళ్ళకి సర్వర్స్ వాళ్ళకి వేటర్లు బట్లర్ సర్వీస్ ఉంటుంది కొంచెం కొంచెం కాస్ట్లీగా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ అనేది కొంచెం కాస్ట్లీగా ఉంటుంది అనమాట డబ్బులు ఎక్కిస్తుంది కదా ఒక్కొక్క రూము ముప్పై లక్షలు నలభై లక్షలు కోటి రూపాయల వరకు ఉంటుంది సో వాళ్ళు అంత పే చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి కూడా ట్రీట్మెంట్ కొంచెం కాస్ట్లీగానే ఉంటుంది దీన్ని నార్త్ స్టార్ అంటారండి దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనకి దాంట్లో నుంచి ఉంటే అది తీసుకెళ్లి సముద్రం పైన పెడుతుంది ఇది మనం ఇందులో నుంచి ఉంటే చూస్తున్నారు కదా అప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇది ఒక కేబుల్ కార్ లాగా ఇది తీసుకెళ్తే కనుక ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం వెళ్తే ఇది తీసుకెళ్ళి ఈ క్రేన్ ఇది పెద్ద క్రేన్ లాగా ఉంటుంది ఇది తీసుకెళ్ళి మనకి సముద్రం మధ్యన పెడుతుంది భలే ఉంటుంది